施主刚才与何人相伴？为何身上会有妖气？哎，大师，您这是误会了。这是我七弟许汉文，而且这里的街坊邻居我都认识。我们这儿没妖精。妖我没见到，采花贼我倒是见过一位。前几日，也有一个口口声声喊着要捉妖的和尚，擅闯民宅，意图不轨。哎，大师，您可认识那位和尚？啊，采花贼，大功夫。你抓他去，你去见官。没事，没事。施主，贫僧几次捉妖都与你们遇见，此事绝非是巧合，还请施主小心为上。是，大师。我也觉得这事儿不是巧合。原来我们家汉文前两天给我说的阴僧，就是他呀。啊，大师，他还跟我妖言惑众，说我们这儿有什么千年妖孽。走吧，跟我回衙门。阿弥陀佛，妖孽善惑人心。贫僧严禁于此，告辞。你告什么？哎，你还是他吗？就是他，肯定啊。行，给我站住！回来，姐夫，小心点。站住！一个和尚，不让你站着，听到没有？姐，咱们先回去吧。好。哎呀，你说这人真是的。看见没有？我说什么来着？我就觉得这个人有问题。我跟你说啊，以后你可离那个许仙远一点。我觉得他应该是被那个臭和尚给盯上了，咱们得跟他保持距离。你怎么老针对人家许大夫？我觉得他这个人挺有意思的。我，小月，我，嗯，我犯得着针对一个凡人吗？我是怕他给你添麻烦而已。我跟你说啊，这女儿家挑如意郎君，你就得挑个能给你解决麻烦的，比如像我这样。威武的男子，呃，是你说男女有别的，我又不想变成这模样，不然你又不让我跟着你。哎，怎么到了许仙面前你就不记得男女有别了？你当时行为那么古怪，看起来就图谋不轨。人家许大夫做事光明磊落，而且我们刚才不过是因为长生就多聊了几句。再说了，我也没什么麻烦需要别人帮忙的。走着瞧，你们俩要是没点什么，我小青名字倒着写。小荣啊，嗯，我跟你说啊，让那和尚给跑了。那和尚跑得比兔子都快，蹭蹭蹭几条街就不见了。你别让我逮着他，哎，我逮着他，我非弄死他。我跟你说，哎，干嘛？吃饭先洗手
，怎么那么多事儿？我吃了，不吃了，不吃了。哎，汉文，姐夫，啊，你怎么不吃饭啊？我吃什么饭、啊？我刚要吃饭，你姐说我手脏。你看，你看，你看，脏吗？脏吗？脏吗？姐夫，啊，你这手上什么味儿啊？还能什么味儿？菜味儿呗。坐着。哦，对了，我今天啊去刘员外家查了一下案。刘员外的夫人呢，给了我小少爷丢之前买的这个扇子，还有香囊。哎，手上应该是那香囊的味儿。姐夫，嗯，我之前在长生家，发现他被掳走前留下一个香囊，那个香囊上有天龙粉末的味儿，跟你手上的味儿是一样的。天龙粉末？嗯，蜈蚣粉啊。这谁家在香囊里搁那么多蜈蚣粉？但你别说，汉文，我仔细的看过那些香囊啊，他们所用的锦缎都十分的名贵，一般人家可用不起。像长生这样的人家，肯定是用不起名贵的香囊。这香囊的来历肯定有蹊跷。之前我就在想，那个犯人他每次都是挑独子的家庭下手，可是灯会上那么多人，他怎么准确找到目标的？刚才提到香囊，我就明白了。你明白什么了？那个犯人，他肯定是在香囊中放入了大量的天龙粉末，他天赋异禀，对气味肯定非常敏感，然后他就借着这个香囊去找这些孩子。哦，也就是说，谁给了那些孩子香囊，谁可能就是凶徒。嗯，哎，这临安城里上上下下大大小小可有几百家的绣庄，你让姐夫怎么下手？那个香囊用的是变绣中最精湛的双合针绣法，可是咱们临安城的绣娘精通的都是苏绣，懂变绣的不多。姐夫只需要去那些丢孩子的家庭问一问，最近都哪些去过绣坊，再排查一下，哪些绣坊是擅长变绣的，这就出来了。哎，嘿嘿，你还真别说啊！你说我想起来，前些日子有个小姑娘差点被人给掳走了啊！后来我们去查案的时候。发现这小姑娘手里多了个拨浪鼓，这拨浪鼓下边还有个香囊，也是变绣的。明天我就让我这帮兄弟们上街去查，谁精通变绣，谁就很有可能是掳走孩子的凶徒。行，这小舅子没白养活。吃饭，吃饭。哎呀，师哥，你要和蜈蚣精决战？不是老大，我不会在做梦吧？我的天哪，老大，你究竟在想什么呀？你刚刚才放弃了快要绣成的男生，难道现在？还要放弃，活了五百年的性命吗？你们要担心，也该担心那只臭蜈蚣。现在可是小爷我要收复地盘的时候了。可是老大，你一向都是打不过就跑，我们都觉得特别正确，特别有自知之明，对吧？是的，老大。那蜈蚣精这么厉害，你怎么就在关键的时刻就转了性子呢？就是，不能闭嘴。小爷我的修为。是不如那只臭蜈蚣，但是我有脑子啊！我要是打不过他，还可以智取嘛？智取，智取。哎，总之，这临安城是小爷我的地盘，只要有小爷我一天在，就绝对不会让那只蜈蚣精得逞的。老大，那你打算怎么智取？这个嘛，哎，蜈蚣精一般都怕些什么呀？啊？不知道。你说。蜈蚣啊，自然是怕葛大人。葛葛大人，葛葛大。哦。小青，啊啊，呃，要不我再观察一下。还观察什么呀？不是你跟我说的，公鸡对蜈蚣的气味最是敏感，而且朝阳第一只打鸣的公鸡阳气最重，带上它，我们就可以找到蜈蚣的巢穴所在。啊，就是那个，那个第一只。呃，要不，啊，你是姐姐，要不你先吧。不会吧？你该不会是怕鸡？怕我怕鸡？
，那怎么可能啊？对付那些灵芝未开的家伙，我连法术都不用啊。还是小青灵最厉害。鸡怎么整宿整宿打鸣？原来是被贼给惦记上了。你把鸡放进来。这位姐姐，你听我解释。有什么好解释的？不就是一只鸡吗？你吼什么呀？哎呀，你偷我们家鸡说话还那么嚣张，知道我关是干什么的吗？嗯，官人，官人。姐，姐夫他一大早就去衙门了。你看，他们俩偷我们家鸡。白姑娘，你怎么来了？嗯，白姑娘。啊，那肯定是误会。可是，你们这一大清早的，怎么会在我们家的院子里，还抱着我家的鸡呀、啊？嗯，嗯，要怪就怪你们家鸡，看到我们家小姐就乱叫乱扑，我怕她吓着我们家小姐，所以我把她抱起来了。都怪素贞胆小。白姑娘，你来找我有什么事儿吗？哦，我们家小姐今天来是想问问许相公找长生的事情进展如何了。只是这曲院巷周围的宅子都一模一样，我们找着找着就迷了方向，也不知道为何莫名其妙就走到这儿来了，还被当成了偷鸡贼。姐，嗯、呃，这个事情肯定是误会。呃，不知道二位姑娘早上。有没有吃早饭啊？我正准备去做早饭，不如今天就在咱们家吃顿便饭吧。哎，这个好，正好我肚子饿了。你要做什么？我跟你一块儿去。啊，好呀，好呀。那个汉文啊，照顾好白姑娘，带着白姑娘在咱们家院子里转转。好。白姑娘，这边请。啊。寒舍粗陋，怠慢白姑娘了。别的不说，就墙上的这幅丹青，再配上庭院里的花朵，便是不俗。我那就是心血来潮，随手一涂，白姑娘见笑了。没想到许大夫除了医术高明，连丹青都十分了得。也就白姑娘不嫌弃我，我还记得。送给长生一幅鸳鸯戏水图，他还总说我画的还不如池塘里的野鸭可爱呢。白姑娘，你来曲园巷是因为长生的事儿吧？你不要担心了，我一定会想办法救出长生的。不行，这事儿你不能插手，这是要。要。我的意思是说，这是要衙门管的事情。哦，我姐夫便是衙门里的捕头。是吗？啊。那，你把这个给他。嗯、你没事吧？我没事。你你别乱动，这可不是小事。我没事儿，这就是奇爱粉，有通窍明目的作用，真没事儿。那也不是这么用的。你知道这是什么？这个就是对付蜈蚣用的，用樟叶和奇爱制成的药粉啊。你是怎么知道蜈蚣的事情？想必白姑娘也察觉到那香囊中有天龙粉吧。是，白姑娘冰雪聪明，我能想到的事情，自然也瞒不过白姑娘。我一定会把这个对付蜈蚣的药粉交给我姐夫的，嗯，你就放心吧。早饭好了，快叫白姑娘过来吃饭吧。啊，来了，白姑娘
，我们先去吃饭吧。嗯。白姑娘，你尝尝这个猫耳朵，这个只有在临安城有，别处可吃不到。来，谢谢，小青。你上次做的一样好吃，白姑娘还吃过我们家汉文做的饭啊？嗯，我们一起做的，可好吃了。而且许大夫还说，以后有机会还做给我吃。我们家汉文可不经常下厨啊，看来他对白姑娘与众不同。姐，那可真巧了，我也觉得许大夫跟其他人不太一样。对，比其他人更讨厌一些。白姑娘，你别动。你头上沾了这个。谢谢。嗯，不知道白姑娘是哪里人？现在家里都有谁呀、啊？姐，你怎么跟姐夫似的，审犯人吗？多没礼数。我这怎么能是审犯人呢？我这是在跟白姑娘话家常，看看白姑娘跟小青姑娘这身气派，肯定是大家闺秀。可是不知道贵府的人都是干什么的呀？嗯，我们家小姐是蜀中芙蓉城白府千金，我家老爷官拜总镇。我们白府啊，那在当地可是赫赫有名的。哎，只可惜我们家老爷和夫人去世的早，我们不得已才离开了蜀中，这才来到临安城，准备投奔远房亲戚。只可惜啊，我们来了以后才知道，那家人居然迁居了。我和小姐这才不得已暂时留在清波门。原来也是可怜之人。白姑娘，以后如果有什么需要帮忙的地方，尽管吩咐我们家汉文，我们家汉文啊，可喜欢帮助人了。素贞倒真有件事情想求姐姐，你说，金晨那只公鸡，姐姐能不能割爱？割，一定割。这汤里的鸡，就是今天早上那只公鸡呀、啊，快吃吧。白姑娘，今天真是招待不周。你别见怪啊，徐姐姐，您客气了，是素贞冒昧叨扰了您这么久。天色不早了，汉文啊，你送白姑娘回家吧。好，不用不用，小青陪着我就行。就是就是就是，你不要跟姐姐客气。最近啊，临安城不太平，出了不少事儿，一定要小心为上。汉文，嗯，你一定要把两位姑娘安全送到家啊。姐姐，你放心吧。白姑娘，青姑娘，这边坐。上有天堂，下有苏杭，这人间仙境我还是第一次见呢。白姑娘，你是第一次来码头吗？嗯。可是白姑娘从蜀地而来，应该从这儿下船才对啊。哦，我家小姐因为思念临安的亲人，呃，着急赶路，嫌水路太慢了，所以走的路路。嗯，我也觉得马车脚程快一些，所以没有坐船。原来如此。古人说，读万卷书不如行万里路。白姑娘一路上肯定有很多见闻吧？我听说金湖两地、淮南，还有两浙东西，景色壮丽。白姑娘，可否给我讲一讲？糟了，小青也没去过沿江各地，这该怎么圆啊？有了，可以照着书上说呀。沿江各地都是鱼米之乡，处处都是百花盛开、绿草如茵。最有趣的是，南非的大雁与鹤群在湖面打趣。那就奇怪了，雁群南飞应该是秋分之后，可白姑娘却说绿草如茵、百花盛开。这秋分之后的花朵，只有菊花、芙蓉，还有桂花，怎么会有百花盛开呢？呃，那就是你少见多怪了。那可是，哎呀，许相公，你看你，着急跟我们家小姐说话，自己都不看路，这太危险了。你没事吧？我没事，是我太大意了，失礼失礼。天寒水凉，你这鞋都打湿了，别送我了，回去换鞋吧。啊
。那我先回去了。你呀、啊，这么冷的天，你还捉弄人家徐大夫，受了风寒怎么办？那如果我不这么办，他一路跟着我们，我们早就露馅了。而且姐姐，你跟他废话那么多，他肯定迟早能听出来不对劲儿。你说，他又万一真找到清波门怎么办？嗯，放心吧，姐姐，有我呢。你看，这如此萧条，如何住人啊？当然能住，姐姐你看，请，幻术，嗯，那我也来布置一下。哇，还是姐姐厉害，我就变不出这些活物。可惜啊，我们想要安心住下去的话，早晚得除了那只蜈蚣。对啊，必须得尽快找到。只是这谈何容易？需要帮忙吗？景松。小青姑娘坐。你是客人，自然是你先坐。我和姐姐的寒舍简陋，招待不周了。我与素贞相识千年，素来不分彼此。这段日子，我家素贞有老小青姑娘照顾了，景松在此谢过。你你家素贞，谁谁让你谢啊？我和姐姐都是蛇，我们五百年前就是一家人了。五百年前。嗯，啊，五百年前，小青姑娘恐怕还是一颗蛋吧。你好了，景松，你就别逗小青了。我们今天才搬到这里，你是怎么找到我们的？你忘了我的身份了？天下鼠类，皆是我的耳目。这世上，就没有我景松打听不了的事儿。那太好了，刚好有一件要紧事要你帮忙。是那蜈蚣精吧？此事咱们不要插手。对方道行高深莫测，神鬼不惧，我们不是对手。可是那个蜈蚣精装了很多临安城的孩子。那又如何？这世道对妖类如此苛刻，你何必舍命救人呢？如果我见死不救，那我要这一身修为有何用啊？对，危险又如何？见义勇为，虽死无憾。我支持姐姐。姐姐，别理这鼠目寸光的家伙，我支持你。唱高调倒是不要紧，也不看看自己几斤几两，有多少年的道行。道行高，我知道你道行高，可是道行高又怎么样？还不是贪生怕死，不敢帮忙。难怪凡人都说什么“胆小如鼠”。哼，姐姐，我们别指望一只臭老鼠。我乃佛祖座下金鼠。你跟我说话，否尊重心。呦呦呦，佛祖座下金鼠，怎么样？想打架？小爷我奉陪。小青，你误会景松了。景松呢，他最讲义气了。我跟他可是有过命的交情的，他绝对不会置身事外的，对吧，景松？我若今日不来，你打算如何救那些孩子？我会想办法把那蜈蚣精引出来，再对付他。我算是怕了你了，好吧，我答应你，替你找到蜈蚣精，但是你必须答应我，接下来的行动都得听我的。切，哪来的什么必不必须？你把主意搁我面前，我还得闻闻馊不馊呢。嗯，这个珠子是长生随身携带的，你可以找到它的主人吧。长生是我的小友，请你务必尽力。那是当然。来吧，替我找到这颗珠子的主人
。如果我们出去玩，该多好呀！如果你是一位王子，那该有多好！你父王也不会这般冷落你了，我们也不会困在这宫殿之中。女儿只要跟母亲在一起，到哪儿都开心。女儿愿意生生世世都陪在母亲身旁。哦，你如何能生生世世陪在母亲身边呢？女儿是含着这颗娇珠出生的，我会一直带着这颗娇珠。母亲只要见到带娇珠的孩子，就一定能认出我来。这样自然是生生世世，我们都不会分离啦。女儿，再过些日子，便是你的生辰了。娘给你准备了好些礼物，你可喜欢？这一次。谁也不能把我们分开了。原来是这寒妖珠出生的妖女作祟，大王和那姬昌逆贼对战，才会屡战屡败。来人，将这妖女拿下，丢入菜盆喂虫。一起下地狱！臭婆娘，你又发什么疯？我要跟你同归于尽！<笑>你别忘了，当日你跳入菜盆，用古针把你我魂魄缝为一体。如今，我就是你，你就是我。和你的妖力，我的修为便可突破三千年。到时候，我就可以打开轮回，救回我的女儿。你们帮我打通轮回，应该感到荣幸才对啊。便要治了这些孩子，我们必须赶在他动手之前阻止他。那蜈蚣身在何处？他把这些孩子藏在玉阶的一间绣坊地窖之中。我们想要救出这些孩子，必须在明日午时动手。这是蜈蚣最弱的时候，或许这个时候动手还有一线生机。行，那我们明日午时便去救孩子。那我跟你们一道去。嗯，不自量力，像你这样的百年小妖，只会碍手碍脚，还是早些退下吧。姐姐，我们三个人不行的话，我们再找个人嘛。你忘了，临安城里还有个县城的劳力呢。嗯清闲吗？胆敢挑衅佛门弟子！我
。哎，浩文，怎么了？姐夫啊，你把这个带上。这什么呀？我看那凶犯惯用天龙粉末，啊，就去临安的药店都打听过了，但是最近没有人大量的购买天龙粉。所以你的意思是？我的意思是，如果不是买来的话，那就需要自制。所以此人的家中肯定养有大量的蜈蚣。嗯，这个。是我用奇爱和张毅制成的药粉，对付蜈蚣最是有效。姐夫，你把它随身带着，以备不时之需。行啊，你小子，自己做吧。啊，成，这小舅子我算没白养活。行了，走了。啊。哎，大哥，嗯，在这这干嘛？兄弟，你有所不知，这家锦绣坊精通变绣，而且这家掌柜的叫吴娘子，两个月以前从汴京才搬到咱们这儿，但是一搬到咱们这儿，咱们临安城便开始丢孩子，所以这家锦绣坊嫌疑最大。嗯，我本想饶你们一命，可是你们偏偏送上门。你好大的胆子呀！来啊，没了，是。你们既然这么爱多管闲事，那便留下来喂蜈蚣吧。就凭你啊！小心！就说是谁吃了雄心豹子胆了，敢跟我作对？原来是两只不知死活的小妖啊！前辈也有三千年的道行，只要潜心修行，修成正果指日可待，为何还要平添这些杀孽呢？还请前辈能够手下留情，放过这些无辜的孩子。我现在没空陪你们玩，等我办完正经事儿，一个一个陪你们玩。夫人，别去，里面凶险无比。爹，爹，救命！是长生的声音，那些孩子肯定关在里面。你替我照看这些捕快，我去救孩子。只是中了妖毒而已，并无大碍。放手！你这条白蛇就被我的线给割成两截了。就这点道行，还想跟我斗？就算死，我也不会让你得逞的。哼！你现在自身都难保了，还顾着这孩子，我倒想看看你能护得住谁！快救长生
毕竟不是你的亲生孩子，你现在的痛，只不过是我当年的万分之一。我要杀了你！出生的，我不信。他在我身边这么久，我怎么一点都没有感觉到焦珠的力量？不，这焦珠所有的灵力都用来滋养生魂，所以才会黯淡无光。如今魂魄归位。灵力回到焦珠之中，我们才能感受到他的气息。只不过历经百世，这焦珠灵力衰竭，还是再难护住长生的魂魄。你疯了！现在越是未尽，咱还欠下我，还不是打开轮回路的时候。你给我闭嘴！想不到那武功经，妖力如此强大，竟能在三界十八天来去自如。这到底是什么地方？望川水，孟婆汤，饮罢前尘勿须愁。望乡台，奈何桥，黄泉路上不回头。这里便是龙回路。是长生。哎，不能过去了，那边是阴阳界。过了界限，便是奈何桥。生者一旦踏足奈何桥，便永远回不来了。可是长生他……他已经不是长生了。忘川河里这些魂灯，装的都是往生的魂魄。河水会洗涤干净这些魂魄生前的记忆，而长生他，连魂灯都入不了。三生石。三生石。嗯，三生石可以读取魂魄中每一世最深刻的记忆。他想要用三生石读取长生的前世今生。你
女儿是含着这颗胶珠出生的，我会一直带着这颗胶珠。母亲只要见到带胶珠的孩子，就一定能认出我来。这样自然是生生世世我们都不会分离啦。娘亲，这胶珠我带不走了，百事寻母。孩儿已经尽力了。啊啊啊！悟空，悟空，悟空，好吧。原来长生是你的孩子，孩子，是因为娘亲说过，希望你是一个男孩，所以你便生生世世都转身为男孩吗？他轮回百世皆被你亲手杀害，如今便是只能魂飞魄散了。什么劲儿啊！